Fake. Fake. AI 기술 발전의 이면에는 가짜 뉴스가 자리하고 있습니다. 생성형 AI 등을 이용해 실제 뉴스와 구분하기 어려울 정도로 정교하게 만든 가짜 뉴스가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 미국 주요 단체들은 허위 정보의 확산을 막기 위해 디페이크를 활용한 가짜 뉴스를 실시간으로 추적하고 검증하는 시스템을 구축해 나가고 있습니다. 전 월스트리트 저널 발행인 고든 크로비치가 설립한 뉴스 가드도 그중 하나입니다. When a site or an unreliable social media account that we've previously found to spread misinformation um, shares a video or an image that appears to be a deep fake, our analysts will further look into that using detection tools and other methods to determine whether or not it's authentic. 뉴스가드가 매달 발간하는 AI 모니터 리포트는 채 GPT, 구글 제미나이 등 대표적인 생성형 AI 챗봇의 허위 답변을 분석해 공개합니다. The 10 leading generative AI models um, had a 38.3% fail rate, um, and this fail rate covers the percentage of responses from the chatbots that either contain misinformation or refuse to respond to the prompt. 질문에 따라 오류율, 즉 응답하지 못하거나 거짓 답을 하는 경우가 더 많기도 합니다. 러시아의 폭격으로 우크라이나에 있던 스웨덴 교사가 사망했다는 가짜 뉴스에 대해 빅테크 AI 챗봇 10개 중 6개가 사실이라고 답했습니다. 왜 이런 일이 일어날까? AI 시스템이 자신이 생성한 데이터를 다시 학습하면서 누적되는 오류, 이른바 AI 루프 학습 현상 때문입니다. We've found that a lot of the chatbots will occasionally cite websites that are AI generated and their responses. Um, so they're being used to create these websites and then in turn these chatbots are also citing them. AI로 만들어진 웹사이트, 사람의 감독 없이 운영되는 이런 사이트들은 확인된 것만 천 개가 넘습니다. We're operated by AI um, with little to no human oversight and none of these sites disclose that they use AI um, and present themselves as traditional long established news outlets. Um, and ever since then we've been tracking the growth of these type of websites on a weekly basis, um, doing searches across our various languages to spot them as they appear, and as of right now, that number is over a thousand. 한글 사이트도 있습니다. What we found was that this site, um, because the chatbot it was using um, likely didn't have the different language capabilities, it was publishing these error messages in English, um, despite most of its content being in Korean. AI가 만든 창작물을 AI가 다시 학습하고 그 과정이 반복되면서 진실과 거짓을 가리는 일은 더 어렵고 번거로워졌습니다. Very big challenge of our time, right? Which is that people tend to consume the news and information that confirms their pre-existing beliefs and their biases and their opinions. You could spend all day just getting information that you already agree with that isn't really challenging you. On the web, on cable TV, etc., etc. 객관적인 사실보다는 개인의 신념과 감정에 따라 판단하려는 경향이 확산하는 세상. 뉴스가드는 믿을 수 있는 사이트의 정보를 제공하면서 진짜와 가짜를 구분하는 방법도 교육하고 있습니다. It's just teaching sort of basic stuff about how you can make judgments about the information that you're consuming. Um, what's a sign that something might be? Um, real, what's a sign that there might be a hidden agenda, um, that sort of thing. 다만 교육보다 중요한 건 가짜 뉴스에 대한 경각심을 높이고 스스로 정보의 진위를 판단할 수 있는 능력을 키우려는 의지라고 강조합니다. SBS 엄민재입니다.